你在大家眼里的形象是不是乖巧的、勤奋的、胆小可爱的？今天带你们看看金子有多少副面孔。现在是中午十二点，金子还在赖床，老爷等着金子吃饭，已经等了一个多小时，好不容易给叫起来了。金子嫌饭不好吃，开启了矫情模式。老爷只好带着他出去溜溜，回来再吃饭。这一出去也得一小时，因为他有着丰富的社交需求。第一站是去找邻居家的萨摩，他正在等着萨摩出来，然后冲人家示威。隔壁家的金毛也得去看看人家在干嘛，随时准备吼一架。还有经常跟他对骂的另一只金毛，每天也在等着金子的到来。还有几百米外的拉布拉多，金子也得过去骂过人家才肯罢休。老爷呢，只好每天帮金子劝架，然后拽着这八十多斤的大宝贝回家。金子这劲儿真大，没个好身体，真溜不动。骂爽了的金子，骄傲的回到家里开始吃饭，然后悠闲的像个大爷一样再睡个午觉。这下午四点半，金子还在睡。在我的强烈叫醒中，金子不情不愿的起来了。妈妈，我来骗你吧。谢谢妈妈。再见。啊，要这个，这个也要。这个，你抱着。拽皮甩衣拉吧，你们前面有星星吗？啊！嗯，这快给老爷吧，抢红包都来了，快，一会把那红包抢走，老爷把这给你，老爷帮你把这收起，要不一会儿把钱给你抢走了，行吗？气得孩子哆嗦，<笑>是不是？看看我们这嘴。你说这孩子，你还不愿意是吧？有点不高兴了。今天是王子的一岁生日，此时他还在呼呼大睡。他并不知道他的爸爸妈妈一大早就在精心的为他准备生日礼物。王子平日里跟爸爸关系最好，因为爸爸是个不太擅长表达的内向人。王子的性格也是内向的社恐小狗，所以他们相处起来总会有共鸣。妈妈和银子是外向的性格，妈妈哈哈大笑的时候，银子总会在一旁欢呼雀跃，而爸爸和王子就显得不太合群的样子。内向的爸爸为王子精心挑选了一块院子里最好看的鹅卵石作为礼物，这样他就不用总惦记他哥哥的石头了。而妈妈的性格注定做事喜欢简单明了，直接买了个大蛋糕。所以哪个礼物会更受王子的青睐呢？王子，醒醒！哎，爸爸给你的好东西，喜欢吗？王子，王子。唯一爱我的狗也离开了我，我好冷啊！
first my summer ride. <笑>是吧笑> 来一会儿喝完了都得会游泳了嗯嗯嗯<笑> 自从金子学会雕水每天你往这一坐就给你来个十来瓶我们还得送回去他还给你雕出来后悔交的了知道吗哎呀小点声是<笑> 您在吗嗯在呢您怎么来了现在最近熬夜天天夜里折腾我老睡不好您那不是早睡早起吗那换两天走我也能睡个好觉您那不见得跟您吧他跟我出差的时候都是我陪着他跟我好着呢那行那我
过来的，而且我爸妈情绪也都特别不好。全家人都因为丁丁的离去难过不已，偶然刷到了小白，简直和丁丁长得一模一样，一样的鼻头，一样的耳朵，一样的身材。最巧的是，我当时捡到小白的地方就是他家附近。我们约好了来接小白的时间，明知道小姐姐很会照顾狗狗，但还是忍不住嘱咐了几句。在吃饭的时候，你手动。摸你，每次都摸几次就好了，是吧？也不狗粮不用泡软，直接拿那给他就行，那是一直宠物医院给他开的。小白终于有家了，小姐姐给他取名叫东东，这是东东到新家后躺在主人怀里撒娇的画面。丁丁以另一个身份回到了主人的身边，缘分是真的很奇妙，让爱延续吧。注意看，这只金毛叫金子，它本身在沙发上躺得好好的。突然，它听到隔壁在吵架，表情开始八卦了起来。为了听得更清楚，它果断跳下沙发，去了楼上，来到窗边，声音似乎变得清楚了一些。就这样，好奇的金子坐在窗边听起了热闹。通过他的表情，也不难看出他八成是把自己给带入了。过了一会儿，邻居的吵架声越来越小，他听不见什么了。这下金子可郁闷了，想着换个地儿能不能听得更清楚呢？于是赶紧换位置。他甚至还犹豫了一下，去哪个方向更好。然后他选择了下楼。这是第三视角里的八卦金子。快看看这谁家的小狗这么可爱呀、啊？我家的。<笑>八卦猫，你见过吗？太可爱了。然而，这个位置可能还是不能满足他的需求，于是他又要换地儿了，选择再下一楼，那就是院里。嗯，这儿听得确实清楚。这货一天天真操心呀、啊！盘点小王子的搞笑瞬间。哦、嗯。有有有有有有有！哈哈！夫妻假装打架，看看狗狗更像的谁？显然无动于衷，看戏中根本不管，换过来试试。今天带着金子银子去我们山里的小院玩，这哥俩又会发生什么好玩的故事呢？一会儿咱们去小院玩去，老爷买了好多好吃的，有鱼、鸭子、肉，还有饮料。告诉你一个最危险的信号，嗯，就是地铁。银子去，那可以走了吧？银子，银子在车里等着。嗯，我哥还没出来呢。能看出来，自从上次被银子打，金子还是心有余悸的。我跟银子先到了小院，就在门口等着金子跟姥爷。这儿啊，家家户户都养狗，而且都很可爱。没过一会儿，金子就到了。他觉得在车里安全，于是开始挑衅，整得银子一脸懵。大黑和小白也秒变吃瓜群众，车里再凶，下车也怂。正面交锋的时候吧，就刚才我可没凶你啊，别误会。老爷把饭菜再回一下锅，金子呢就一直躲在老爷的身后不敢动。老爷炒完菜说调和一下哥俩的关系，金子的表现真的绝了。一大桌子菜准备好了，银子作为资深吃货，早就按耐不住了。金子想吃吧，又不敢过来，只能咬牙切齿的看着一堆菜，干着急。你炒粉的，小龙虾不错，啊，吃一个。谢谢。那小龙虾有点辣呀。是辣，这不特意买的元气森林气泡粉吗？你最爱喝的下黑葡萄味的。好家伙，这气儿还是这么足。怎么样，味道？呀。舒服，还是熟悉的味道，而且葡萄味特浓，真解辣，好喝。这还是零糖、零脂、零糖的，没有防腐剂。哎，您再喝一个，可以出来，俩人都是一致对外，不知道看门啊，不堵，好孩子。吃完了也给金子银子吃点，当然也少不了邻居家这几个可爱的小孩。还来了一个上门拜访的小朋友，大家都知道银子是个万年单身狗。这些年我给他介绍了不少对象，但是他一个都没看上。万万没想到，他居然看上了这个潦草的大姑娘，追着人家一通闻。给你们看看什么叫钢铁直男啊！跟人家示好，人家不乐意，于是。啊啊啊啊啊啊啊啊
，这情商活该单身。再看看我们家大金子，射牛不是白叫的，跟小白你侬我侬了半天，尾巴都快摇到天上去了。然后呢，换银子跟小白接触，小白明显挺喜欢银子，金子就在一旁落寞。最终，银子这个直男还是头也不回的就走了。饭后一起爬爬山，这又是金子的弱项。银子玩的不亦乐乎，金子胖的上坡都费劲。当我们都在看银子盘石头的时候，大哥居然自己跑了。大金子跑了。老爷看金子实在累得不行，无奈提前结束了爬山运动，准备回家。一上车吧，金子又觉得自己行了，于是。累，哎。今天好吃的可多，一会儿咱不吃肉条了。肉条，今晚上给我点好吃的，没问题。那你陪爷爷聊会儿天，跟金子玩会儿，我去做饭。嗯，好吧。不少，好宝贝，再握一只，好宝贝。老婆老，不老。看什么电视剧啊？就看这个。喜欢这个哈，挺好看这个。奶奶，您给说说他这是讲的是什么？您给说一下。我不会。哈哈哈哈哈！怎么说就过了？我说他他们拿您捡乐儿呢。上菜。嘞。好嘞。还有青菜，爸爸。有。爹是爷爷孙儿啊，咱们一人说一句祝福的话。我先说啊，福如东海，长流水，寿比南山，不老松。让金子再说一句。现在你也说一句。啊！生日快乐！谢谢孩子，我非常高兴，咱们一起拍给全家福。好，好。尤其是打扮的很漂亮，站我中间。哎，来了！爷爷您真有眼光，我这身就是为了今儿拍全家福，特意在唯品会搜金金买的。哟，搜金金啊！这质量看起来真不错，真是好。是吧？大家品好，服务也好像衣服不合身的话，还能喊顺丰上门换呢。这都不用出门了，方便省时。大家现在新春年货节力度大，我看您平时爱吃小零食，点评论区给您买了点坚果年货，到时候您边看春晚边吃。金飞，想让我卷的。孙孙啊，给我捶着腿呗！哎，来了，腿疼啊？还有，嗯。没有，我给太太捶腿、哎，不是打太太。你妈妈呀，是给太太捶腿呢，不是打老太太啊。<笑><笑>你以为是打老太太是吧？没事儿，你这是这样的，看到没？啊！德牧真的适合女生养吗？真的很有安全感吗？我的答案是是，也不是。咱们先说是好的方面啊。以我下边这个视频为例，打桩在林间小路碰到贼。评论区好多女孩都说啊，我要养德牧来保护我。也有很多人说，银子是经过训练的，它才会在主人有危险的时候第一时间去做出反应。其实我想说，银子并没有接受过训练，他那天的反应纯属是他的本能反馈。本身我也以为他会像金子一样打完我老爷，我就不能再打我啦。听我说到这儿，你们肯定都觉得那多好啊，这就是我要的安全感呀。事实上呢，那些假设出来的情景，其实都是为了拍给大家看而已。它跟在现实生活当中是两码事儿。它也会淘气，也会拆家，而且德牧是兴奋度很高的狗狗，所以它拆家的能力是不容小觑的。后边这个沙发已经是我换的第五个了，前四个都已经被撕得粉碎了。所以你要有足够的耐心，熬到它一岁半左右，它才会变成你想要的那个样子。也就是说。大暖男，再说说出门啊，出门必须得戴好嘴套，做好牵引，而且要半夜没人的时候才能出去溜，以防吓到别人。而且从小就要训练好随行，不然大了一起性一爆冲，一个女孩根本就拉不住，那个力量真的太大了。所以实际上呢，是你处处都要为她操心，处处都要保护好她的周全，其实是你保护她更多。所以养之前要考虑清楚自己有没有能力去处理这些可能给你带来的问题，如果有能力处理。我觉得德牧还是很适合女生养的，毕竟德牧暖起来是真暖，大暖男。嗯
，狗狗会有多面性吗？答案是肯定的。比如金子面对姥爷总是一脸笑容，面对妈妈却总是撒娇告状；比如银子见到爸爸永远一脸嫌弃，见到妈妈却始终温柔体贴。今天咱们就来用贴贴测试一下金子银子到底能有多双标。先来试金子啊，听说金子因为犯指尖炎乱舔药，刚被姥姥训了一顿，此刻他正郁闷地趴在地上。那么听见我的声音，他肯定是要告状。我们隔空喊话一下金子，看看是不是这样。金子，过来，我来跟你说。金子，别找了，阿妈是用这个贴贴跟你说的话。金子，你怎么啦？你看，只要这么一拍，你的照片就能霸屏妈妈的手机桌面。现在出了新功能贴贴对讲机，你妈妈不用解锁手机屏幕就能听见你声音。金子听见了，正找你呢，等着啊，让金子跟你说两句。等着啊，让金子跟你说两句。金子能跟我说什么？还让金子跟我说两句？<笑><笑><笑><笑>想吃什么水果呀、啊？我去买水果去。姥姥问你呢。想吃什么水果呀、啊？再来看看银子。银子，爸爸马上到家了啊，准备迎接我。爸爸马上到家了啊，准备迎接我。那如果是妈妈发来的呢？银子，妈妈这就到家了啊，你到门口接一下我呗。又是双标的一天。狗子分得清零食袋和普通包装袋的声音吗？答案是肯定的。银子作为一只资深馋狗，早就对各种包装的声音了如指掌。今天咱们来测试一下它，先拿出袋装的。嗯再试试盒装的，不给吧又不合适。有时候想想，它短短狗剩十几年，吃两口就吃两口吧。但是它一吃起来就没完，而且零食丝毫不影响它吃正餐。每天炫几斤肉，那都是家常便饭。我老公知道银子是个资深吃货，所以每次囤肉都是几十斤的囤。看这一堆肉，你们也不难想象养一只大狗的花销吧？一礼拜三十斤肉养不起啊，你也该找个工作补贴点吧？那不成，银子那么粘人，我怕去上班了没时间照顾他们呀。你找个轻松点的工作不就行了？我也想过，但是感觉轻松的工作没得选啊。你上午办不明啊，岗位超多，咱家附近就有上千家企业在招聘，离家近还双休的工作，还不任你挑？这么多啊？那是，而且投完简历能直接给老板打电话，有啥直接问，反馈快又省事可以可以，我一会儿就看看。银子是吃完了，给我都看饿了，咱出去吃点东西。走。银子，爸妈妈出去吃点东西去，你在家等着啊，过来啊。你去干嘛去啊？你看他先出去，我去打拉机去啊。你怎么又来了？你不睡着了吗？来来来，让我吃点东西啊！你先出去吧。你说，嗯，再说一遍。你说嗯，银，你说嗯，嗯。大家老说很好奇我们俩之间的恋爱故事，还有婚姻生活，我们呢也特别认真的把我们俩这些年的点滴给总结了一下。我们是一三年认识的，大学同学，他比我大两届，是通过共同的一个朋友介绍认识的。当时介绍是因为我们俩都喜欢音乐，他喜欢弹琴，我喜欢唱歌。大学的时候啊，我老公自己创业，开了一个小酒吧，好多朋友、好多同学，每天放学以后都去那边玩听他唱歌，听他弹琴。我其实去的更勤，因为我们共同爱好嘛，等于基本上就是天天在一块儿，每天都能见到。嗯，每天都能见到。上学呢也一起上，一起吃饭、聊天儿、弹琴、一起唱歌，然后也是那时候建立了特别好的朋友关系。就是从什么时候开始喜欢上我呢？第一眼就喜欢。毕业以后也是有一天我们一起吃饭，吃完饭呢，我们一起开车去郊外去兜风。在路上，他可能就有点按捺不住，他就老跟我说，他说：“哎呀，觉得年龄也到了，感觉生活也是没有色彩的，我不知道希望在哪里，老盯着我。”
，你老看我，在乐着看，就这样眉目传情。然后我有时候问他，我说怎么了？你老看着我。没事儿，没事儿，他特别有礼貌，怕你误会，然后就给我送到家去了。没有多长时间，他就给我发了一条消息，相爱这么长吧，这些年我怎么怎么喜欢你，在一起吧，又特别长，这些年都给我捋了捋，我也有那个意思，因为我们有共同爱好嘛，特别好的朋友，性格也特别合适，我接受了他表白，然后就在一起了。谈恋爱以后，我们很快就有了一个温馨的小家，因为我们独立出来了嘛，也是为了他开始学做饭。当朋友的时候，我老公特别瘦，不停吃我做的饭，不停吃我做的饭，然后现在。快三百斤了。我老公也是一个特别幽默而且很浪漫的人，我有很多这个小的愿望呢，都会满足我。有一年跨年，他说你想吃什么？我说我想吃川菜，他就悄悄的订好了机票，然后跟我说，哎，我带你去吃火锅吧，去哪儿吃？他说去成都吧。然后我们就去了机场，到了成都。他知道我喜欢花儿，隔三差五的也会给我订花儿。刚开始在一起的时候，他送我一束玫瑰，然后上边有两个小熊，到现在我还留着。这是他衣服，不知道上哪儿去了，有一个，但是头上的这个蝴蝶结，就是他。然后这这一只还有还有一只，这是我最早送你。对，就是他很喜欢狗，最大的愿望就是能有一只属于自己的。爸、啊、也不让他养，我说我给你养，满足你这个愿望，养了金子。后来呢，他爸见着以后，我爸喜欢。哎，我们都孝顺呀，是吧？又养了一只银子，然后我们就结婚了。当时试了好多种婚纱，最后还是选择缎面婚纱。我们俩的性格都属于比较佛系。低调、无拘无束的那种，那面婚纱感觉更能彰显那种纯净的一面。举办了一个很小型的婚礼，最亲的亲人和最好的朋友见证我们幸福的这么一个时刻。我们俩现在已经认识十年了，还是有聊不完的话题。因为聊到一首特别好听的音乐或者一件特别有趣的事儿，我们俩可能直接就聊到天亮。用北京话来说就是话密了，话痨。啊，平时的生活也特别简单，但是很充实。一起逛逛超市啊，一起做做饭、买买菜、啊、聊聊天啊，遛遛狗、弹弹琴、听听歌。有空就会去旅旅行，一起去沙漠，一起去海边，一起去雪山，去各个城市。我老公都是很认真的做攻略，你负责。这个我没考上。对，然后我老公，哎呀，每次出去都特别喜欢给我拍照。对、哎、啊，这好看，快站到那儿，我给你拍一张。那儿也好看，站到那儿，我给你拍一张。他规划的特别好，我只过去负责拍照。最后呢，我想说，大家老问我说，你老公是不是救过你的命？我想说，我老公没有救过我的命，我们也没有遇到过那种很危急的时刻。我相信，如果我真的遇到那种危急时刻，我老公是一定会第一时间奋不顾身的去救我。同样，我也会奋不顾身的去救他。所以大家明白，别再问了，别再这么说。<笑>去，把银子给我接过来，干嘛？我养两天。啊、哎呦爸，您别破我银子了，金子都越来越傻，您还能破我银子呢？什么货呀、啊？我都跟人汤圆说了，小四儿他们都没见过银子，说见见。金子换银子，我还肥了呢。哎、啊，接接，快、哎、快上姥爷家乖乖啊！今儿就跟姥爷待着了，那妈妈就回家了。现在过来跟妈回家了，来。跟妈妈去找妈妈去。再不高兴了，干啥？楼道就开始撒花了，<笑>一脸享受。到家直接玩玩具，爸乖乖，投怀送抱，不挡吃不挡喝，吃完就睡，一点不想往了。被快递小哥哥宠爱的。买的礼盒到了，又买什么了你？得物上买的 S K 丰富肤礼盒，神仙水。滑面霜、洗面奶全有了，才四百多，特值。过些天咱不是出去玩吗？这出门带着可方便了。他们家好多这种大牌的礼盒都特划算，记得评论区领取福利再买。中秋不知道送什么的，也可以去看看。再来看看银子这边，拿公文撒气，就坐门口等我，根本不想玩玩具，斜着眼睛看老爷，非常不开心。不想跟老爷在一块啊，就想妈妈。行了，我给妈妈打一电话。来吧。哎。我们银子就在这门口等着呢，你上楼时候告诉你一声啊。呃，竖着耳朵听着妈妈电话呢。啥时候接银子来呀、啊？老爷想养银子是没戏了。以后不让银子来了。别来了啊，这儿不适合你。<笑>我回不回屋睡啊？我不回，我今儿就在小屋睡啊。你走吧。行。啊、哎，你想玩，回你妈屋去。
，我不去，你俩冲我哥哥也没用。尤其是你，王子，别冲我嬉皮笑脸的。<笑>我不回你妈，我别管我，我生气。嗯。送给我的，遇着这事，你玩去吧。回去给你。你给我这也没有用，让你妈自己来道歉，她气我了。嗯。哟，<笑>银子，想跟我抱抱是吗？啊？回来了，哼哼，我怎么回来了？你去那屋闻闻去，闻闻你儿子干的好事。碰<笑>臭，不是故意放屁训我吗？啊，今儿我在院里睡。嗯，没必要吧？这天这么热，那么多蚊子。我今儿就在这凑合一下，明儿我把这改成阳光房。阳光房怎么改啊？用这个房就能轻松搞定。搜索阳光房，就出开各种风格的改造安利，随便挑。它还有设计我家功能，选择小区和户型。全家户型的设计案例，还能七百二十度开实境效果，直接拿过来让中心公司上上装，连设计费都省了，还可以用智能预算，输入户型面积就能获得全面报价，人工材料等所有花费一目了然，能避免很多坑。要装修的都可以去看一下。这是我们进院里了啊，这也别管了。那你自己待着吧啊。你看爸爸可不可怜？你给他送点东西怎么样？嗯。哎，那不能用嘴咬垫着，我给你拿。真让我点点水，谢谢你啊！就是让我在这过夜，对吧？啊！你的好意我给吧。啊！雷霆，你怎么回来了？我这同事被都是包了，我也待会儿。啊，嗯。哎，我出去。哎，刘红怎么来了呗？嘿，我妈空调坏了，在你们家里单宿一天。<笑><笑>啊，能容纳吗？啊，能容纳，能容纳。姐姐，妈妈加凉快吧。这炉子太热了。撒点凉风，凉风气儿。哎呦，他凉快，你看，咱俩热坏了，是吧？爸，晚上咱们点外卖，有一湖南菜特好吃。哦，别<笑>点了，别点了，又贵又不卫生。一会儿我给你们做吧，我现在就去做去，现在就去做去。啊！哟，您别忙活了。行了，看看你们，咱们就地取材。雷霆。嗯。啊。啊。不让我爱吃啊！你还老看着老爷子了，快吃吧，把肠做完了。爸，你今儿没肉啊？有啊，这个，嗯，哦，好、哦，嗯，行，别尝。嗯，爸，嗯，这是猪肝奶奶吗？没有没有，这是您跟王子中午吃剩的。啊！啊真行，这菜吃饭吃的我一点食欲都没有。爸，这菜别吃了，你吃点这个好利来半熟芝士，我正好买了一箱。嗯，好吃，囤这么多啊？这都是我蹲点抢的。这个半熟芝士，他家招牌，各种口味都有：草莓、抹茶、奥草、花生，还有这个 real 联名雪绒芝士，一口下去口感很绵密，夹心丝滑浓郁。还有冰山熔岩和红花马卡龙，新品芭比蛋糕和溜溜披风卷，千万不要错过。怎么讲？准备了两千份好利来试吃名额，每个名额都有八盒四个口味的半熟芝士，还会随机附带额外一款新品。试吃链接就在评论区置顶，抢完链接就下线，填个收货地址就有机会。试试自己的手气，赶紧冲吧！雷霆都十点了，不关灯就睡觉，这孩子。看楼上的都开始玩了，对，这衣帽现在开始跟了，关了。我在衣帽间呢，谁知道你在衣帽间？我给你没关灯呢，干嘛呀？省电啊，别人用电
哎呦，起床了！我还刚几点了？几点了？都六点多，快七点了。你俩起来了，吃早点去。姨子，下来吃饭去。你看姨子都听话。大熊，你哪有事？我求你了。大熊，你也不敢跑。起来！<笑>